Hello, good evening. Can you hear me? Uh, good night. Good night. Can you hear me? Yes. Okay, yes. perfect. How are you? I have some people here. I oh well. I have Ulysses, Selena, Silvia, Angel. How are you? How are you, Silvia? I'm fine. Great. Well, oh, I think you have problems with the internet, Ulysses. Angel, how are you today? Fine. Uh, good day. Good day. Good day. A good day. That's perfect. Selena? I'm fine. Thank you. Great. Janet, how are you? Fine. Thank you. Okay. That's perfect. It's good to see you here. Um, uh, well, today I expect to finish the section number one in the platform. Okay. So, esperaría ter que, bueno, ya terminamos prácticamente la sección 1. Esto va a ser como un repaso y un poco más de ejercicios del verbo to be, que es lo que empezamos a ver ayer. ¿Qué dijimos que significa el verbo to be? Cero, cero estar. estar. Ajá, cero estar. ¿Y en cuántas formas se conjuga el verbo to be? Son tres. ¿Cuáles son? Um, 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 is, is, are, are, is, are, it. hello. Mm -hmm. Okay, we're going to listen the conversation that we have here. We're going to listen, watch the pictures, and then we're going to practice. Page five, exercise eight, conversation. He's over there. Part A, listen and practice. Excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay. Um, questions about vocabulary? Tienen preguntas acerca del vocabulario? Palabras nuevas? No. Okay, so I'm going to play it again and you will repeat after you hear. Lo voy a poner otra vez y voy a hacer unas pausas para que ustedes repitan. Page 5, okay. exercise 8, conversation. He's over there. Part A, listen and practice. Excuse me. Are you Stephen Carson? Excuse me. Are you Stephen Carson? Excuse me. Are you Stephen Carson? Are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. No, I'm not. No, I know. He's over there. Oh, I'm sorry. Oh. I'm sorry. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh. Steven. Steven, this is your book. Steven, this is your book. Thank you. You're in my class, right? Oh, thank, oh, thank you. you. You are in my class, right? My class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Yes, yes, I am. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. 
Hi, Jennifer. Hi, Jennifer. Nice to meet you. Hi, Hi David. David. Nice, nice to meet you. Okay. Well, in this, uh, we have some just no questions. Um, we have questions here. Are you Steven Carlson? This is a yes no question, but I will um, share a presentation with you about the verb to be that is going to help us. Esto nos va a ayudar como un repaso del verbo to be, right? Okay, let's read the sentences. Let's repeat. I am Bart. I am, I am Bart. Bart. I am I Bart. Am Bart. I am with my family. I am with my family. I am American. I am American. I am American. You are my friend. You, you are, are my, my friend. friend. You are my friend. You are a good boy. boy. He is Homer. He is, he is Homer. Homer. He's Homer. He's my dad. He's, He's my dad. dad. He's my dad. She's March. She's, She's March. She's March. She's March. She's my mom. She's, She's my mom. She's my mom. She's my mom. That is a dog. That, that is, is a dog. dog. That is a dog. It's my pet. It's my pet. We are friends. We are friends. We are school. We are school. We are school. We are school. You and your friends are students. You and, you and your, your friends, friends, you and your friends are students. You are cool. You are cool. They are Lisa and Maggie. They, they are, are Lisa, Lisa and, and, Maggie. Lisa and Maggie. They are my sisters. They are my, are my, my sister. sisters. I am. Okay, let's remember it. I am. I am. I am. You are. You are. You are. Your. You are. You are. He is. He is. He is. She is. She is. She is. She is. She is. It is. It is. We are. We are. We are. You are. You are. They are. They are. They are. They are. They are. Ayer decíamos que esto significa cero estar. Okay. Se conjuga en tres maneras. Am, is, are, dependiendo del sujeto. Si el sujeto es I, que significa yo, vamos a usar am. Es con el único que se utiliza am. Yo soy, yo estoy. Y hay una forma que se llama contractada, que es esta que está acá. Hay una apóstrofe y una M. I'm. Ok. Es, significa lo mismo, solo que es una forma de hacerlo más corto. Por eso los americanos hablan tan rápido, porque vivan contractando todo lo que es posible. Ok. You, con you se utiliza are. Dijimos que you se de dos veces acá. Porque significa. Y también significa. Ustedes, tú eres, tú estás, ustedes son, ustedes están, ajá, dependiendo, ok. He es él, he is, él es o él está, y aquí está cómo se, se hace esto, se convierte en his, ya haciéndolo en abreviado, como decimos en español. She is, she is, ella es, ella está. It is, eso lo ocupamos para cosas, animales. Ello es, ello está. Forma corta, it's. We are, nosotros somos, nosotros estamos. We are, forma corta. You are, you're, 
They significa ellos. They are, ellos son, ellos están. En forma corta, they. Are. they. Para hacer oraciones negativas, vamos a usar not. Uh -huh. Siempre después del verbo to be. Vamos a repetir estas. Hagamos este ejercicio. Repitamos. I am not from Britain. I am not from Britain. I'm not British. I'm not British. I'm not British. I'm not British. It's not March. She is not, not, not March. She is in my mom. She is in my mom. She is in my mom. We are not from Mexico. We are not from Mexico. From Mexico. We are in Mexico. We are in Mexico. Ok, dijimos que para ser negativo vamos a agregar not después del verbo am, um, is, are, ¿verdad? Después del to be, I'm um, not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, we are not, we are not, we are not. Igual tienen su forma corta o contractada. I am not, I'm not. Um, you are not, you aren't. He is not, he is. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. We are not, aren't. They are not, we are they. They are not. Preguntas. Yes, no questions. Am I your best friend? Let's repeat. Am I your best friend? Am I your best friend? Best friend. Best friend. Aquí estamos haciendo preguntas. Si yo estuviera haciendo una oración afirmando, yo soy tu mejor amiga, ¿cómo lo diría? I am your best friend. Yo digo, I am your best friend. Pero si ahora es la pregunta, el am va primero, se fija. Am I your sí. best friend? Ya no estoy segura. ¿Soy yo tu mejor amiga? ¿Am I your best friend? Se cambió el orden, se fijaron. Vamos a seguir practicando. ¿Am I your best friend? ¿Am I your best friend? Yes, you are. Yes, you are. ¿Are you my teacher? Are you my teacher? Are you my teacher? Yes, I am. 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 Incluye el am, is, o are. Se fijan, él le pregunta, ¿eres tú mi profesora? Are you my teacher? Y ella le contesta, sí, soy. Yes, I am. Are you my girlfriend? Ok. Is she your mom? Are you my girlfriend? Is she your mom? Is she your mom? Your mom? She your mom? No, she isn't. No, she isn't. She isn't. Okay, look at this. Am I? Are you? Is he? Are you? Is she? Is she? Is she? Is it? Is it? Are we? Are you? Are, are you? we? Are you? They. Are they? I, are they? Okay. Para responder siempre se va a ir usando el verbo to be y ahí vamos a ir haciendo, um, conjugando también con el sujeto. Okay. Esta es una oración afirmativa, dice she, y luego dice my mother. Uh, ¿Qué le falta ahí, Claudia? She is my mother. No. She is. Oh, mi corazón es inestable. Ok, 
De acuerdo a la caricatura. Uh -huh. De acuerdo a la caricatura de los Simpsons, no es la mamá de él, ¿verdad? No, no es la mamá. La mamá es la de Pepe Azul, March. March. Entonces, ¿cómo diría la oración? She sent, she sent my mother. She sent my mother. She sent my mother. She sent my mother. She isn't. Ella no es. Oh, she is not my mother. Okay. I, American. I am. I am American. Correct. Correct. I am American. Uh, here, bar. bar. He is my, my friend. My friend. He is my friend. Bart is, ajá, uh -huh, porque hablo de él, hablo de Bart. All right. He's my friend. Okay, ahí dice, I, I told it short. I'm, I'm I not am tall, not I'm too. short. I am not tall. I am not right. I'm not tall. I am short. I am short. That's now. We, we are, are, are friends. We are friends. Are friends. That's See, correct. They are aren't. They aren't. They aren't. Spanish. They aren't Spanish. They aren't Spanish. Spanish. No son de no no son de España. Son americanos. They are in Spanish. Okay. And there we finish with this presentation that is like a review. Esto solo fue como un repaso. Ahora vamos a practicar en una worksheet que les tengo por acá. Ay, ay, quiero ver. Worksheet, Murphy. A explicarlo un poquito más. Esto es mucha práctica y lo montón. Ok, aquí está básicamente lo que hemos... Uh, ¿Dónde pongo esto? Vamos, acá que dice. Ok, I, I am... Luego, complemento, ¿verdad? Para decir yo soy de Canadá. I am from Canada. Decíamos las oraciones afirmativas con el verbo to be, ¿verdad? Lo que hemos repasado al principio de la clase. I am from Canada. Estaría diciendo yo soy... Yeah. De Canadá, de you Canada. are, tú eres, he yeah. is, she is. De Canadá. Uh -huh. Y así las oraciones mm -hmm. afirmativas. Dijimos que en negativo solo le vamos a agregar not. not. Después de am, is, are, not. Ok, oraciones afirmativas, negativas. Ahora, preguntas de yes, no questions, que son preguntas cuya respuesta es sí o no. Am I, vamos a invertir el orden, simplemente se cambia primero el verb to be, después el sujeto y después todo sigue igual. Am I from Canada? Mm -hmm. Are you from Canada? Aquí es, es como les decía, si yo les pregunto, am I from Canada? Soy yo de Canadá, obvio no, soy salvadoreña. Am I from Canada? Entonces ustedes me contestarían no. No, you, you are not. Are not. Uh, you are not Canada. No, you are not. No, no eres. Y luego no, puedes decir, you are not from Canada. No, you are not from Canada. Ok. Uh, y así van a ir. Okay. Are you from Canada? Are you no, from I'm Canada, not. Mami? No, I'm not. I, I am I not. Diría, no. no. Coma, I am not. No. Very good. Así van a ir como jugando uh, con el sujeto. Si preguntamos, is he, is he from Canada? No, he isn't. No, he isn't. Uh -huh. Is she no, from isn't. Canada? No, she isn't. No, she isn't. She, no, she isn't. Is she from Canada? Is it from Canada? No, no it isn't. No, it isn't. 
Y si es afirmativo, igual, solo que van a decir yes. Yes, I am. Yes, yes am. you are. Yes, he is. Yes, she is. Y así sucesivamente. Ahora lo vamos a practicar. Recuerda que les pedí que tuvieran un cuadernito en que hacer ejercicio, ¿verdad? Yes. Y ya lo tienen por ahí. Yes. Ok. Yes. Vamos a hacer este ejercicio. Lo que van a hacer para que no copien toda la oración, porque nos va a quitar mucho tiempo, solo van a poner el número y la respuesta. Eh, por ejemplo, aquí, el 1. La 1, voy a escribir un número 1, y luego dice, I am from Canada and my class may... Day from. Uh, dice classmate, is, está singular. Is, is Entonces, is. Is. Ajá. Entonces, yo voy a escribir uno guión is. Uno guión is. Solo el número y la respuesta para no copiar todo. Luego yo se lo voy a mandar para que ya tengan el documento completo. Ahorita solo escriban el número y la respuesta. Okay. Luego. Yes. Mm. Thank you. 
Finished? Yes. Okay. Um, how many of you have finished? Ya casi todos terminaron? Yes. yes. Okay. Yes. Van a chequear sus respuestas a ver qué tal les fue. Okay. 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 Here you have the answers. Yes. Ahí vayan poniéndose un su chequecito o una crucita, no sé cómo califica. <laughs> number one is, number two is, and no is. No se ve. En serio, no mira. Yo sí veo. Yo sí, sí se ve. Es que esa movida creo que un poco lo... Oh, sí, sí, ya, ya veo. veo. Ya lo veo. Uy. A ver, ok. R, R. Uh -huh. Number three is R. Number R, mm -hmm. R not and R. Number five, M and R not. Number six is number seven, R. Number eight, R and R. Number nine, we have M and R. Number ten, R. Number eleven, R and I'm not. Number 12 is not, 13 are, 14 is and is, and 15 am. I am a, 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 yes, a. Okay, yeah? Yeah. Okay, yes. vamos a ver cuántos yeses. Y si tenía 15 respuestas buenas de las 15, tiene 10. Si tenía 14 buenas de 15, es 9.3. Ah, 13 de 15, 8.7. 12 de 15 es un 8. 11 de 15, 7.3. Y de ahí para abajo sigamos participando. <risa> ¿Cuántas 10 es? Ocho. 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 Very good, great. Seven. Nine. Seven, that's okay. Seven, Seven is good. Seven is good. Okay. Let's continue practicing. Ouch. Okay. Nice. Well, this is just to practice verb B, verb B, and we also practice. Um, a ver, practicamos también el, el abecedario, the alphabet. Okay. Sí. About the conversation, we also practice the conversation. Practicamos esta conversación y también vimos acá. Verb to be. All those contents are from the platform. We practice also, uh, we have this conversation. También practicábamos possessives. Entonces hemos practicado possessives y el verb be, right? Aquí tenemos esta conversación, Nicole, David, and Steven. Taking into account that it says, excuse me, are you Steven Carson? Eres tú, Steven Carson? And he answered, no. I am, I am not. I am not. My name is, is, is David Medina. David. Uh huh. Steven, it's over is, there. Is over there. Over there. Okay. Oh, sorry. Uh -huh. Are you Steven Carson? Aha, uh -huh. are you Steven Carson? Carson? Yes, yes. I, am. I am. Yes, I am. 
Hi. Hi. Are you Nicole oh. Johnson? Is no? Nicole Johnson? Mm. Ahí está. Esta es una oración. Acuérdense, aquí ya está por aquí. Is... No, no, no. Es Nicole y Steven, ¿verdad? Entonces, I am. Ajá. Uh -huh. Hi. I am. I am Nicole Johnson. Ajá. Uh -huh. Hi. I am Nicole Johnson. Nicole Johnson. Ajá. Uh -huh. oh. oh, in my math class, right? In my math class. Hi. You are in my math class. Yes, yes, that's the answer. Oh, you are in my math class, right? Yes, I? Yes, I am. 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 Mm -hmm. And Steven say? It's nice it is to nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, let's sure. practice pronunciation one more time. Let's repeat. Excuse me, are you Steven Carson? Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. No, I'm not. My name is David. My name is David. Steven is over there. Steven is over there. Oh, sorry. Oh, sorry. Are you Steven Carson? Are you Steven Carson? Yes, I am. Yes, yes, I am. Yeah. Yes, I am. Nicole Johnson. Hi, Hi. I am. Hi, I am Nicole Johnson. Johnson. Oh, you're in my math class, right? Oh, oh you're in, in my math class, class right? right? Yes, I am. Yes, yes I, I am. am. Yes, I am. It's nice to meet you. It's nice, nice to meet you. you. It's nice to meet you. Okay, do you have any question about this conversation? Hay preguntas hasta acá. Hay algo que todavía no esté muy claro para yo volver a explicar. Voy muy rápido, vamos bien. ¿Cómo van? Todo bien. ¿Todo bien? It's okay. It's okay. Okay, perfect. Another thing that we practiced yesterday were numbers. También practicamos numbers y los algunos de los um, caracteres más comunes cuando damos una ajá, dirección de correo electrónico, ¿verdad? La arroba se dice at. La arroba at. Y el punto at, that. That, that. Voy a poner los, los dos audios una vez más porque luego vamos a hacer un ejercicio de listening. Okay, para afinar el oído. Okay. Vamos a repasar okay. esto. Page 6, exercise 11. Personal information. Part A. Listen and practice. Zero. O. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven, eight, Six. nine, Seven. ten. Okay, those were the numbers. Now let's listen again this part. Page six, exercise 11, part B. Hair work. Practice these phone numbers and email addresses. Then listen and check your answers. Allison Parker, 402-555-2301. Work phone, 646-486-1004. Cell phone, A Parker 1 at cup dot o r g email address kenji mori two one two nine two four one seven six four home phone six four three five 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 two two eight five cell phone kenji mori o nine at cambridge.org 
email address. Okay. Now, get ready for the listening next Thursday. Okay, this is the, the next activity. Esta es la próxima actividad que van a hacer. Van a escribir en su cuaderno esto. Name, phone number, and email address. Name, David Medina, Sarah Connor, Steven Carson, y Nicole Johnson. En la primera ya está hecha. Los demás ustedes van a escuchar y completar acá. Uh -huh. Así que hay que hacer este cartelito okay. en el cuaderno. Okay. Listo. Okay. Qué rápido. Jesus. <risa> <risa> Los demás por ahí veo que siguen copiando. Luego transcribimos. Uh -huh. Uh -huh. Listo. Ok. Ok, so you're going to listen, van a escuchar la lista de, de los compañeros, David Medina, el número de teléfono ya está. Ustedes van a copiar el email address. Sarah Connor, van a copiar el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y así mismo con Steven Carson y Nicole Johnson. Ready? Yes. Voy a poner el listening. Yes. Creo que si lo pongo tres veces es suficiente. Ok, listen. Page 7, exercise 12. Listening. A class list. Part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. And his email address? It's davidmedina at cup.org. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645? That's right. Her email is Sarah C at cambridge.org. That's S A R A H C at cambridge.org. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is two one two six four five. Five nine six zero, right? Yes, that's right. Two one two six four five five nine six zero. His email address is S Carson one three four at CUP dot org. So that's S C A R S O N. 134 at cup.org? Yes. And Nicole Johnson's number and email? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-5566. Her email address is Nicole J at Cambridge.org. I'm sorry, can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C 
O L E J at Cambridge.org. Okay, got it. Thanks. Okay, how was it? Lo completaron. Completaron el cartelito. No, um, no. Solo no. dos correos me no, quedaron no, cortados. No, no, no. Okay, let's listen again. Lo voy a poner yeah. una vez más. Page 7, exercise 12. Listening. A class list. Part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. And his email address? It's David Medina at cup.org. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347 555 7645. Three four seven five 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 seven six four five. That's right. Her email is Sarah C at Cambridge dot org. That's S A R A H C at Cambridge dot org. Now let's see, Stephen Carson, his phone number is 212-645-5960, right? Yes, that's right. 212-645-5960. His email address is scarson. 134 at cup.org. So that's S C A R S O N 134 at cup.org? Yes. And Nicole Johnson's number and email? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. Her email address is NicoleJ at Cambridge.org. I'm sorry, can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C O. L E J at Cambridge dot org. Okay, got it. Thanks. Did you get all the information? No. Okay. Yes. Les queda una todavía. <laughs> Los que ya la terminaron pueden revisar. Y igual vamos a revisar al final y los que no, pues, last chance. Last chance. Page 7, exercise 12. Listening. A class list. Part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. 
And his email address? It's David Medina at CUP dot org. Okay. Sarah Connor. What's her phone number? Hmm. Sarah. Her number is three four seven five 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 seven six four five. Three four seven five 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 seven six four five. That's right. Her email is Sarah C at Cambridge dot org. That's S A R A H C at Cambridge dot org. Now let's see, Stephen Carson. His phone number is two one two six four five five nine six zero. Right? Yes, that's right. Two one two six four five five nine six zero. His email address is s Carson. One three four at cup dot org. So that's s c a r s o n one three four at cup dot org. Yes. And Nicole Johnson's number and email. Oh, Nicole is my roommate. Our number is six four six five 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 three eight zero six. Her email address is Nicole J at Cambridge dot org. I'm sorry. Can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C. O L E J at Cambridge dot org. Okay, got it. Thanks. Okay, let's check your answers. Vamos a chequear. Okay, here you have the answers. You can compare your answers. Aquí pueden comparar las respuestas con lo que escribieron. <laughs> Listening is very difficult, so especially with email addresses. Okay, so you see David Medina, we have here. Have you made a cup? At a corner. Bueno, al menos los números los copié bien. <laughs> sí, los números, sí. las direcciones a veces es un poquito, como por ejemplo este que las direcciones es Cambridge. Ah, uh, pues así. La copia todo unido. Ah. Es una sopa de letra mi correo. Nunca le va a llegar mi correo. <risa> ok, that's great. Pero sí, la mayoría de correos sí la copiaron más o menos. Sí, más o menos. Sí, okay. sí, sí. sí, hay palabras que son un poquito puesto más que todo con la dirección but it's ok, si agarraron todos los números y más o menos las, las direcciones está bien están empezando y listening siento que es como lo más difícil ok so, do you have any okay. tienen alguna pregunta con esto estamos finalizando la sección 1 ok Ajá, les decía al principio, son cinco secciones y son cuatro semanas de clases. Así es que en las primeras que dos semanas tratamos de ver 
dos secciones y media. Así es que mañana empezamos la sección. Igual, este, siempre se hace un repaso después del examen, antes del examen final, de todos los temas que se han visto. Lo recomendable es de que lleve la plataforma al día. Ya terminamos la sección 1. Ustedes ya deberían de, en esta semana, terminar esos ejercicios para que no se les vaya a acumular y a última hora estar corriendo, ¿verdad? Queriendo hacerlos todos. Ok. okay. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Yes. ¿Quedó claro o sienten que todavía les falta reforzar el verb to be? No. No, eso está fácil, ¿verdad? Está fácil. Ok, so tomorrow we will start section 2. Mañana empezaríamos la sección 2. Las clases para nosotros siguen normales, pues el peligro de contagios estando de demasiadas personas en el mismo lugar, pero así por computadora no nos podemos pasar los virus. <risa> Siguen normales y se nos han suspendido las presenciales, pero las en línea las vamos a tener siempre de lunes a jueves y en el mismo horario. Así es que aquí están. Gracias por haberse unido ahora a la clase. De verdad, este me alegra mucho que ven 20 participantes se unieron. Me acuerdo que eran casi 30 o más de 30, pero bueno. Espero okay. que sí. Pensaron que era libre hoy. Sí, algunas personas, pero sí se les dijo que en línea, en línea no hay problema de, que, de contagiarse de coronavirus, ¿verdad? Pero bueno. Cabal. Mañana y, y bueno, terminen los ejercicios. Y si hay algún problema con la plataforma o con algún ejercicio, repórtenlo. Cuando estén haciendo los ejercicios okay. del B, acuérdense que probablemente tengan que escribir la respuesta contractada o si no se las agarra, si prueben completa. Después, okay. a veces, si dan eh, espacio, después de haber puesto apóstrofe, la plataforma se los toma como malo. Okay. Así que hay que ir probando okay. diferentes cosas, quitar espacio, poner punto. El apóstrofe generalmente está a la par del cero o a la par del nueve. Ese es el apóstrofe, el alma. Da, Denis, ¿tiene una? ¿Hola? ¿Cuándo sería el examen? El examen, hay un examen que es um, cuando se termina la sección 3. Ese dice Midterm Exam, que es un examen, un examen de, de término uh, medio, a mitad del curso, ¿verdad? Ese se llama Midterm Exam. Ahí usted le va dando a los ejercicios de la plataforma y cuando termina la sección 3, todo lo que viene es el examen eh, de, 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 de Midterm. Y luego al final de la sección 5, lo que viene es el examen final. ¿Sí? Lo mismo, usted lo puede repetir y lo puede corregir el examen. Y la nota que le registra es la oh, última. Okay. Como si al primera vez que usted hizo el examen ah. se sacó 7.5 y usted dice, ah, aquí me equivoqué, aquí no era is, sino que era are. Y usted va corrigiéndose y le queda luego 9, pero usted quiere el 10, lo puede volver a hacer. Uh -huh. oh, okay. Okay. Ah, ok. Ok, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? No. 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 Ok, I so see you tomorrow. Tomorrow is Tuesday. Sí, tenemos clases mañana. Mañana empezamos la sección 2. Denen una ojeadita antes de la clase si es posible y si hay alguna pregunta, pues ahí la resolvemos. Ok. 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 Ok, okay sleep well. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night.